Die Powerfrau und Hobbyköchin Stefanie Pieper trifft auf den Münchner Spitzenkoch Ali Güngermisch. Wir sind in Mittelhessen. Alis Aufgabe? Steffis traditionelle Gemüserolle neu zu interpretieren. Und diesmal ist seine Jury besonders streng. Dass es meinen Kindern schmeckt, das Essen von Ali, das ist die allergrößte Herausforderung an der ganzen Sache. Unterwegs wird der Spitzenkoch vor unerwartete Aufgaben gestellt. Bevor er in Steffis Küche kochen darf, muss er sein eigenes Mehl mahlen. Und das wird nicht seine einzige Herausforderung bleiben. Ich habe mich schon sehr, sehr dämlich angestellt. Wo schon so viel Unerwartetes passiert. <lacht> Und zum ersten Mal bei Kochs Anders ein vegetarisches Gericht auf den Tisch kommt. Kann das gut gehen? Ich weiß es nicht, ob das jetzt klappt. Welches Rezept wird am Ende mehr überzeugen? Die schmeckt wirklich mega gut. Zur Vorspeise fordert Steffi Ali mit Mehlklößen heraus. Das Rezept ist von Steffis Oma Käthe. Schnell und einfach, aber lecker. So, jetzt verkühle ich erstmal die Eier. Und dann kommt Mehl hinzu. Das Mehl wird mit etwas Butter verrührt. Die kommt zuerst in die Mikrowelle, damit sie schnell weich wird. Ich esse total gerne die Mehlklöße, weil es die immer bei meiner Oma gab. Und wenn ich dann von der Schule gekommen bin und die Oma hatte schon die leckeren Mehlklöße auf dem Tisch und wir saßen dann mit ganz vielen am Tisch, das ist einfach für mich so ein Kindheitsgefühl. Dieser Geschmack von Mehlklöße ist Kindheit. Damit es auch dieses Mal wie früher schmeckt und die Klöße später zusammenhalten, gibt Steffi Paniermehl und Grieß unter den Teig. Am Ende wird mit Muskatnuss gewürzt. Oh, ich habe total Angst, dass es schief gehen könnte, denn so ein bisschen beeindrucken will ich den Ali ja auch. <lacht> Aber es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, so ist das. Eingelegte Birnen zu Mehlklößen? Bei meiner Oma gab es auch immer was Süßes dazu. Oder man kann Mirabellen dazu essen, man kann aber auch eine Zwiebelsoße dazu machen. Aber bei uns gibt es die immer mit Birne. Läuft denn alles nach Plan? Das sieht schon ganz gut aus. Steffis Tochter Greta ist schon gespannt. Pass auf deine Nase auf, das ist ganz heiß. Jörn, Ali, komm gleich, kannst du bitte den Schnaps vorbereiten? Ja. Steffis Mann Jörn kümmert sich um den Begrüßungsschluck, den Pipas jedem Gast anbieten. Der Spitzenkoch hat sich schon gemeldet. Er ist pünktlich in Neustadt Hessen angekommen und nur noch wenige Schritte vom Haus entfernt. Ali ist entspannt. Sein vorsichtshalber gemachter Corona-Test ist negativ. Freut ihr schon auf Ali? Ja. Es hat geklingelt. Mach die Tür auf. Mach mal die Tür auf. <lacht> Also mein Herz hat doll gebubbert, <lacht> als Ali geklingelt hat. Da dachte ich so, oh nein, jetzt geht's richtig los. Hallo. 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 Ja, wer seid ihr denn? Ich bin Greta. Ich, ich bin der Ali. Hallo. Hallo. Wie geht's euch? Gut. 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 Mir geht's auch gut, danke. Mhm. Schau mal, ich habe euch was Süßes mitgebracht, ein Geschenk aus München. Danke. Als die Kinder mir gleich die Tür aufgemacht haben, war das echt, das war süß, das war total rührend. Die waren am Anfang ein bisschen schüchtern. <lacht> ist, ist, ist Mama und Papa auch zu Hause? Ja, muss ich stehen da. Ich stehe da. Da muss ich auch mal hallo, hallo sagen. Hallo Ali, Hi. herzlich willkommen bei uns. Hi, ich bin der Ali. Hi, ich bin Steffi. Hi Steffi. Das ist mein Mann Jörn. Hi, Hi, Hi. Hi. Hereinspaziert. Oh, der ist aber schön, danke schön. Ja, gerne. Ja, was kochst du denn Schönes? 
<lacht> Zur Vorspeise ähm, ja. darfst du Mehlklöße nach dem Rezept von meiner Oma probieren. Mehlklöße. Birne, Mehlklöße. Das ist gleich ein Werderschluck, wenn man ein waschechter Bremer ist. Oh, nee. Na dann, Prost. Okay. Aufs Kochen in Hessen in genau. Neustadt. Herzlich willkommen. Ja, Neustadt in Hessen, ne? Ja, Neustadt in Hessen. Aber sieht gut aus hier, die Ecke. Ja, mhm. das stimmt. Und was ist das jetzt? Ich schlage die Sahne und dann? Waldmeister. Mhm. Likör. Mhm. Mhm. Ja. Kann man machen, muss man aber nicht. <lacht> Als er dann gesagt hat, ja, hier, wir haben da so einen Waldmeister-Schnaps, war das, glaube ich, mit äh, Sahne oben drüber, und dachte ich, oh, oh, ist das die Vorspeise? Ja, was ist denn mit deinem Schnaps? Jetzt trinken wir aus, du schwächst oh, äh, irgendwie ein bisschen. Wenn ich den trinke, bin ich besoffen. Ich trinke so wenig Alkohol. Das macht Spaß, wenn man besoffen ist. <lacht> Der Wetterschluck war ein Schuss in den Ofen. Ich glaube, wir waren alle nicht so gut. Ähm, aber dann muss er durch. Das ist was Süßes aus der Türkei. Mhm. Wart ihr schon mal in der Türkei? Habt ihr da mal Urlaub gemacht? Ohne euch habe ich da mal Urlaub gemacht. Da wart ihr noch nicht auf der Welt. Aha, mit wem denn? Ja. <lacht> Frage ich mich jetzt auch gerade. Schon lange. Ich aufmachen, dann könnt ihr einfach ja. mal eins so rausnehmen. Schau mal. Mit einer Freundin tatsächlich. Ja, ja. Das haben wir uns nach der Ausbildung Boah, gemacht. Gleich, gleich auf einmal rein. Oh. Die Kinder hat Ali schon gewonnen. Ob er Steffi mit seinem Urteil auch glücklich macht? Die Zutaten für die Mehlklöße muss Ali genau herausschmecken. Denn die muss er am nächsten Tag für seine neue Rezeptidee verwenden. Wie kommt das Rezept von Oma Käthe an? Es schmeckt ein bisschen süß, aber ich glaube, das ist hier der Form von den Birnen. Ne? Ja, also ja. wir machen immer ein bisschen Birnensaft drüber. Ich mag das. Die Kombination Mehlklöße mit Birnen mag ich am liebsten. Mhm. Und deswegen, ja, ist noch sehr heiß. Also Steffi, die... Die Birnen schmecken super. <lacht> Nein. Okay, ich gebe es zu. Die Oma hat sie am aller, allerbesten gemacht. Ja klar, und es ist immer so. Aber es ist ganz in Ordnung. Nein, das ist sehr gut. Ja? Ja. Oma Käthe hätte die Mehlklöße auf jeden Fall auch lecker gefunden, ja. Und ich glaube, die freut sich auch, wenn wir Rezepte von ihr nachkochen, ja. Auf jeden Fall. Dann lasse ich dich in Ruhe jetzt, oder? Ja. Mit deinem... Alle raus Hauptgang. aus der Küche. Ich muss den Hauptgang machen. Ich mache ja eine Gemüserolle. Ja. Und ich habe noch ganz viel anderes junges Gemüse für dich. Du wirst <lacht> Augen machen, Ali. Ehrlich? Du wirst Augen machen, ja. Okay. Auf jeden Fall. Wir leben in Neustadt Hessen. Ich lebe hier mit meinem Mann Jörn, einem waschechter Bremer, und meinen zwei Kindern Greta, sieben Jahre alt, und Lasse, fünf Jahre alt. Wir haben seit einem Jahr einen Hund, der uns auf Trab hält. Meine Familie bedeutet mir alles. Oh, da werde ich emotional. Oh mein Gott. Das sind die wichtigsten Menschen in meinem Leben auf jeden Fall. Wir backen auch total gerne. Am allerliebsten den Omakuchen, ein Rezept von meiner Oma Käthe. Den haben wir schon immer gerne gegessen und meine Kinder und alle anderen stürzen sich da immer drauf. Deswegen backen wir oft diesen Kuchen. Also ich hatte einmal den Gedanken, dass ich das ganz, ganz schade fände, wenn die Rezepte, die ich so in meiner Kindheit auch gegessen habe bei meinen Omas, irgendwie verschwinden. Und deswegen habe ich mir ein Buch geschnappt und habe mich mit beiden zusammengesetzt und habe die Rezepte aufgeschrieben und versuche das so gut wie es geht auch nachzukochen. Aber es schmeckt nie so gut wie bei meinen Omas. Ich bin Automobilkauffrau und habe den Betriebswirt im Kfz-Gewerbe gemacht, wo ich auch meinen Mann Jörn kennengelernt habe, der die gleiche Ausbildung gemacht hat. Wir arbeiten beide bei uns im Familienbetrieb, im Autohaus und äh, dort bin ich quasi die dritte Generation. Mein größtes Hobby, würde ich sagen, ist ähm, die Funktion als Trainerin der Roten Garde, also der Garde des Frauenvereins hier im Ort. Das mache ich wirklich schon sehr, sehr lange, habe da früher auch mitgetanzt. Das ist so mein größtes Hobby und ein Leidenschaftshobby, weil man so viel miteinander kombinieren kann. Das Tanzen, Musik raussuchen, kreativ sein, äh, Kostüme zu entwerfen. Ali weiß es noch nicht, aber er wird meine Gardemädels kennenlernen und ich bin unglaublich gespannt, was dabei rauskommt. Meine Küche ist zum Tanzen da. Ja. Was tanzt du? Ja, für mein Hobby. Salsa. Tschick, tschick, tschick. 
Ja. Das kommt auch ins Spiel, ja, aber nicht nur. Ich will nicht zu viel verraten, denn du musst ja eine Challenge heute machen. Aber tatsächlich hier in der Küche tanzen wir, ne? Da wird die Musik aufgedreht und dann wird in der Küche getanzt. Ist so ehrlich? Ist ja, wirklich. Okay. Ja? Komm, wir tanzen, oder? Ich weiß Kannst es ja tanzen? nicht. Ja, ich komme drauf an was. tanzen. Ja. Kannst du. Ja, er muss ja, das ist Kuba hören. Da habe ich schon den Finger drauf. Was ist los mit deiner Hüfte? Ja, ja, muss aber, ich brauche. Ja, das kannst du tanzen. Zum ersten Mal scheint Ali das nicht zu machen. In der Küche wird getanzt bei uns. Es macht aber Spaß. Ja? Es macht wirklich Spaß. Oh, es hat geklingelt. Bist du bereit? Jetzt wird's ernst. Ich weiß gar nicht, was hier los ist, ganz ehrlich. <lacht> Bei Kochs anders sollte Ali immer mit allem rechnen. <lacht> Hallo Mädels, ich bin der Ali. Hi. Wir haben uns gerade schon warm gemacht. Ja, wir haben es gehört, draußen schon ja. getan. Nehmt ihr den Ali mit? Gerne. Ja. Soll ich jetzt wirklich mitgehen? Alle. Du gehst jetzt mit. Okay. Viel Spaß. Kriege ich auch so ein Kostüm? Vielleicht, vielleicht. <lacht> okay, ich gehe ich geh mit, was wir heute machen. Tschüss, viel, viel Spaß. Spaß. Danke. Danke. Tschüss. Ich war noch nie ähm, bei einer Karnevalveranstaltung oder Fashionveranstaltung. Ich bin eigentlich auch nicht so der Freund davon, als die drei Mädels gesagt haben, komm, wir nehmen dich jetzt mit, weil die Steffi muss ja weiterkochen. Da habe ich gesagt, so, okay, komm, ja, das machst du jetzt einfach. Ich habe mir auch nichts dabei gedacht. Ja. Steffi denkt jetzt an den Hauptgang. Das Besondere daran, heute soll Ali mit einem vegetarischen Rezept herausgefordert werden. Außer Mehl gibt Steffi Wasser und weiche Butter in die Schüssel. Das wird der Strudelteig für den Gemüsestrudel. Und den muss ich jetzt durchkneten. Und damit Ali nicht auf meinen Ehering beißt, <lacht> ziehe ich das am liebsten alles aus. Äh, los geht's. Das ist eine ja, knatschige Angelegenheit. Aber ich mache das lieber mit der Hand. Während der Teig ruht, wird das Gemüse vorbereitet. Dabei wichtig. Ich probiere alles ziemlich klein zu schneiden, weil ich ja später alles in den Strudel wickeln möchte. Und da sind große Teile nicht so gut. Und es soll ja perfekt für Ali sein. Ob er wirklich perfekt wird, wird sich noch herausstellen. Aber eines ist jetzt schon sicher. Steffis Gemüsestrudel wird gehaltvoll und bunt. Und was macht eigentlich Ali? Der Ali kommt jetzt ins Schwitzen, weil der auf so viele hübsche junge Mädchen trifft. Zu guter Musik muss er jetzt tanzen. Ich glaube, so eine Challenge hat er noch nicht gehabt. Das stimmt. Im Saal des historischen Rathauses von Neustadt gibt es gleich eine Premiere. Was ihn genau erwartet, weiß Ali noch nicht. Wer führt uns diesen Moment ein? So. Besser kann es nicht sein. Denk wow. an die Tage, die uns Danke. Danke. Hi, ich bin der Ali. Hi, ich bin Ramona und ich trainiere mit Stefanie die Garde. Ach so, okay. Also ihr trainiert heute normalerweise, oder wie? Und jetzt bin ich zufällig da, rein zufällig. <lacht> und ich soll mit trainieren. Okay, gut, mach ich. Was tanzen Sie mir denn? Kuba. Kuba? Am Outfit wird es jedenfalls nicht scheitern. Und an Alis Engagement auch nicht. Uh. <lacht> uh. Oh, Entschuldigung. Das war ja Michael Jackson, Quatsch. Ähm, wir tanzen ja kubanisch. Fünf, sechs, sieben. Ja. Und zwei. Und zwei. Und komm. Sich das alles zu merken, ist wirklich nicht einfach. Nein, immer so, so übereinander. So? Genau. Und wieder so. Also nochmal. Also so. So? Ja. So. Okay, und dann? Und dann wieder zurück. Und wieder zurück. Und wieder so. Okay. Zweimal? Ja. Und dann kommt irgendwas mit hart, dann machst du dein Herz. Wo ist mein Herz? Also ja, stimmt. 
Was, was war das erste nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen. Ah. Nein, das kriege ich schon Rezept, nicht. Rezept, du musst dir auch merken, oder? Ja, aber bei Rezepten ist es schon mal anders. Dann, genau, hart. Dann nochmal den hier. Und dann nochmal den da, dann wieder zurück und wieder das gleiche. Genau. Und dann einmal. 24 ja, Tänzerinnen, zahlreiche Schrittkombinationen und Posen. Da sei es Ali verziehen, mal durcheinander zu kommen. Er muss ja auch noch an den Corona-Abstand denken und weiß, dass Steffi später einen Erfolg sehen will. Links auch nochmal. Nur, nee, nur einmal. Ja, siehst du? <lacht> nur einmal und dann war. Oh, zack. Zack. Und jetzt der Kopf. Das war's. Das war's. Also, ja. Die waren auch total nett zu mir. Die waren auch sehr geduldig mit mir. Muss man auch sagen. Ich habe mich schon sehr, sehr dämlich angestellt. Ähm, aber ach, ich habe auch Spaß gehabt. War schön. Spaß hat Ali auch in seinem Gourmet-Restaurant in München. Und Ambitionen. Ich bin gar nicht so ein komplizierter Mensch. Also mir schmeckt immer das Einfache, ist mir immer am liebsten. Das kann ein Salat sein, das kann ein Stückchen Fisch mit Soße und Gemüse sein. Aber wenn wir hier kochen, ist natürlich auch so ein Ehrgeiz da. Da wirst du natürlich auch zeigen, dass du auch auf einem anderen Niveau kochen kannst, kochen willst. Die Küchenrichtung, die wir hier im Pagu praktizieren, ist eigentlich eine Mischung aus meiner Kindheit, aus meiner Herkunft. Da kommt alles vor, alles, was der Ali erlebt hat, alle Geschmäcker, die der Ali früher, vom früher noch kennt. Und daraus mache ich eine Mixtur und, und, und habe da meine eigene Handschrift. Und das kommt bei den Gästen sehr, sehr gut an. Wir sind eine große Familie, wir sind insgesamt sieben Geschwister. Ich bin genau die Mitte, vor mir sind drei, nach mir sind drei. Wir verstehen uns alle sehr, sehr gut. Die sind wirklich immer sehr lieb zu mir, die halten mir oft den Rücken frei, eigentlich fast immer. Heimat ist immer für mich äh, da, wo dein Herz ist. In München sind meine Kinder, in München ist meine Familie, in München ist mein Restaurant. Also von daher, äh, ja, München und Ali, das gehört zusammen. In Neustadt steht der Spitzenkoch vor einer großen Aufgabe. Dass es meinen Kindern schmeckt, das Essen von Ali, das ist die allergrößte Herausforderung an der ganzen Sache. Das ist sie beeindruckt. Also Lasse und Greta sind eine harte Jury. Steffi kocht jeden Mittag mit den Kindern. Wie läuft Mama? Ganz gut. Ich habe schon fast alles fertig geschnitten. Jetzt mache ich noch die Kartoffel. Und dann können wir anfangen, das Gemüse in die Pfanne zu geben. Erst muss ich noch Kartoffel reiben. Darf ich auch rein, Mama? Möchtest du es probieren? Mhm. Du musst du vorher richtig die Hände waschen. Da hat Greta sich was ausgesucht. An sowas verlieren ja sogar Erwachsene schnell die Lust. Ja. Komm nicht mal weiter. Aber es ist schon. Oh, ein Kartoffelberg. Super. Die Füllung für den Gemüsestrudel ist fast fertig. Neben den geriebenen Kartoffeln müssen noch Lauch, Karotten, Paprika, Brokkoli, Champignons und eine Schalotte in der Pfanne gedünstet werden. Das sieht vielversprechend aus. Ist Steffi denn auch zufrieden? Ich konnte mich ganz schlecht auf die Gemüserolle konzentrieren, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, was macht er da jetzt mit meinen Mädels? Klappt das? Na, da tut sich doch was. <lacht> Ja, ich bin. Ich habe meine Rolle, glaube ich, gar nicht so schlecht gespielt, aber ich bin kein Kubaner. Ich glaube, ich habe ich hab dieses, dieses, dieses Rhythmus, dieses, äh, dieses Blues gar nicht in meinem Körper. Bei Steffi in der Küche wartet eine andere Herausforderung. Der Strudelteig muss ausgerollt werden. Und jetzt kannst du mal mit aller Kraft ausrollen. Ich halte es fest. <lacht> Super! So, machen wir es kurz zusammen. Das ist eine Herausforderung. Steffi und ihre Kinder sind ein eingespieltes Team. Die junge Mutter und Hobbyköchin kann so schnell nichts aus der Ruhe bringen. 
könntest du schon die Pinienkerne bitte fertig machen für den Salat? Ja, klar. Machen Sie es So, hilfst du mir jetzt? Machst du da ein paar Löffel rein? Die Pinienkerne sollen einem Rucola-Salat den letzten Schliff geben. Und was macht der Strudel? Das ist die härteste Disziplin, dass das dann auch noch gut aussieht. Ich glaube, das ist ganz gut. Darf ich mal bitte? Danke. Wollen wir den Schräg oder in eine Kurve legen vielleicht? Der Strudel muss aufs Blech ohne zu brechen. Steffis größte Sorge. Wieso kann man ihn nicht drauf essen? Warte, warte, jetzt ziehen wir das Tuch erstmal raus. Zu lang. Da gibt's gerade ein Problem. So, und jetzt legen wir den. Meinst du ein Problem? Ein Problem. Das ist ein schöner Regenbogen. Da hat Greta recht. Besser hätte es eigentlich gar nicht laufen können. Fehlt nur noch das Einpinseln mit Eigelb und Milch. Und dann ab in den Ofen mit dem schönen Strudel. Im historischen Rathaus steht Alis großer Auftritt bevor. Alle wollen Trainerin Steffi beeindrucken und proben bis zur letzten Minute. Oh, ich kann es kaum erwarten. Also, wie ist Alle Kostüme für den Auftritt hat Steffi übrigens selbst entworfen. Und wieder einmal zeigt sich, Ali ist ein Mann mit Ehrgeiz und vielen Talenten. Man könnte meinen, er würde öfter mit der Roten Garde trainieren. Oder wenigstens hin und wieder. Scheiße. Mit nur einer Stunde Training darf Ali neben den Tänzerinnen auch mal patzen. Die hatten schließlich vier Monate lang zweimal in der Woche Zeit, um den Showtanz einzustudieren. Was ist denn da passiert? Am Ende von unserem Tanz sollte ich ja die Zigarre noch mal in den Mund nehmen und eigentlich auspusten, damit halt das Puder rausgeht. Und in der Hektik habe ich eingezogen und der ganze Mund, das ganze Gesicht war voller Puder, Babypuder. Das war jetzt nicht schön, nicht sexy, aber mein gehört halt dazu. Mädels haben was zu lachen gehabt, das ist okay. Ali sah super aus als Kubaner und er hat sich wirklich toll in die Gruppe integriert. Er hat die Schritte gut gelernt in so kurzer Zeit, also wirklich. Und äh, das war ein total schönes Bild, dir anzugucken. War sehr schön. Ob Steffis Strudel auch schön geworden ist? Ja, er ist ohne zu brechen und wohlgeformt aus dem Ofen gekommen und lässt sich problemlos aufschneiden. Es kann angerichtet werden. Der Strudel, der hat mich schon Nerven gekostet. Ich wollte, dass er einfach gut gelingt. Und als ich ihn dann aufgeschnitten habe und er so schön zusammengeblieben ist und so gut aussah, dachte ich schon, ja, das ist die halbe Miete. Jetzt muss er nur noch schmecken. Bühne frei für Steffis Hauptgericht. Weil das sieht ja super aus, Steffi. Ich hoffe, es schmeckt euch auch gut. Bitte schön. Also erstmal. Zum Wohl. Zum Wohl, Prost. 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 Prost, Kinder. Hast du dir verdient nach dem Tanzen? Das war jetzt echt anstrengend. Ne? Ich habe richtig geschwitzt und ich habe jetzt Bärenhunger, ganz ehrlich. Das und das sieht ich. echt super aus. Also das ist der Rucola-Salat mit den Pinienkernen. Den mag ich. Ja, genau. Oh, dann, dann hau das rein. Das genau. Oh, und jetzt es bin gibt ich was gespannt. noch? Gemüsestrudel. Genau, den Gemüsestrudel mit einem Sauerrahmen-Dip. Schön. Also sieht zu so toll aus. Wirklich ja, sehr ich gut bin aus. auch ganz zufrieden. <lacht> Schauen kochst du jeden Tag eigentlich? Ja, wir kochen jeden Mittag kochen wir was. Jeden Frisches. Mittag? Ja. 
Wo, woher nimmst du die Zeit? Das weiß ich auch manchmal nicht, aber es steht immer was Leckeres auf dem Tisch. Wie zum Beispiel Spaghetti. <lacht> <lacht> genau. Allen unperfekten Familien zum Trost. Auch bei den Pipas gibt es Besonderes nur an besonderen Tagen. Mhm. Das hier essen wir, glaube ich, am meisten an Weihnachten. Mhm. Mhm. Ja, die sind mal laut. Den machen wir immer auch an Weihnachten. Steffi, was ist das für ein Dressing? Also die mhm. Pinienkerne hast du karamellisiert. Genau. Schmeckig. Ja. Agavendicksaft, mhm. Zitrone, Pfeffer, Salz und ein gutes Olivenöl. Wir haben ein super Olivenöl. Mhm. Also der schmeckt mir wirklich sehr gut. Das freut Kompliment. mich sehr. Dankeschön. Ja, wirklich. Also ein tolles vegetarisches Gericht. Findet Greta das auch? Wirklich mega gut. Oh, danke, Greta, das freut mich. Es hat echt gut geschmeckt. Der, der, der Teig war hauchdünn, die Füllung war gut. Und äh, das hat schon, das hat schon, doch, das hat mich schon überzeugt. So wie ich Ali einschätze, sagt er schon die Wahrheit. Der hätte mir gesagt, wenn er nicht geschmeckt hätte. Ich glaube schon, das hätte er sich auch nicht nehmen lassen. Jörn, ich weiß es nicht, wie es dir schmeckt. Wie, du sagst jetzt was Falsches und schläfst du heute Nacht auf der Couch. <lacht> Sehr lecker. <lacht> Deshalb sage ich nichts, weil es so lecker ist. Das ist ein gutes Zeichen. Nee. Mhm. Kompliment, Steffi. Ist gut gemacht. Danke. Boah, das wird jetzt schwierig für mich morgen, ne? Ich bin so gespannt, was ich du daraus machst. Ich, auch. ich, hab, ich weiß, Du findest vegetarisch gut, aber hast noch ich keine Ahnung. Ich finde vegetarisch gut, aber du hast jetzt natürlich super vorgelegt mit deinem Strudel. Ich werde jetzt sicherlich jetzt nicht einen Gemüsestrudel machen. Mhm. Das weil man das Gleiche wollen die Kinder nicht. <lacht> Aber ähm, ich mache mir mal heute im Hotelzimmer Schöne schöne, Gedanken, leckere ne? Gedanken. Gut, wir sind Warum sehr leckere gespannt. Gedanken? Leckere Gedanken. Was am Morgen kocht? So, ja, lecker ah. sein. Am nächsten Morgen darf Ali mit dem Elektroauto der Pipas fahren, um die Zutaten für sein Rezept in der Region einzukaufen. Weiß er denn überhaupt schon, was er heute kochen will? Ja, jetzt muss ich heute nachlegen, was koche ich. Äh, ich habe vor, eine Lauchsuppe zu kochen mit äh, Mehlklößchen und dazu Birne. Ob ich die Birne jetzt karamellisieren werde oder roh reinlegen werde, weiß ich noch nicht. Und als Hauptgang möchte ich äh, Rucola Parmesan Krapfen machen. Ali fährt zur Brücker Mühle, einem beliebten Ausflugsziel unterhalb von Amöneburg. Da soll es einen gut sortierten Bioladen geben, in dem er alles bekommen kann, was er zum Kochen braucht. Guten Morgen. Hi, guten Morgen. Tolle Maske. <lacht> Schöne Lippen. Ja. Sie sind der Chef? Ich bin der Hallo, Chef. Ich bin der ich bin Ali. Thomas. Hallo. Hallo Thomas. Schön sieht's aus hier. Wie alt ist die Mühle? Die Mühle ist das erste Mal urkundlich erwähnt worden 1248. 1248. Seit der Zeit arbeitende Mühle, ja. funktionstüchtig. Das heißt, wir sind seit über 700 Jahren am Start. Und ich habe Mitte der 80er Jahre Müller gelernt. Das ist eines der ältesten Handwerke, was die Menschheit ja besitzt. Mehl malen, ja. Brot backen. Aber gibt es das noch? Ja. Also kann man das noch lernen? Oder? Man kann es noch lernen. Dass ihm das gleich selbst bevorsteht, weiß Ali noch nicht. Jetzt muss der Spitzenkoch erstmal die Zutaten zusammensuchen, die Steffi auch verwendet hat. Kartoffeln, Gemüse, Birnen, Rucola und Parmesan. Und eine Spezialität des Hauses darf es dann auch noch sein. Und ihr macht doch irgendwie eigenes Öl hier, habe ich gehört. Wir pressen Öle nach unserer alten Tradition. Wir waren auch früher Ölmühle gewesen. Ach so, was Spezialität habt ihr ja. in Hessen hier bei uns ist natürlich unser Leinöl. Das hier, ganz frisch, pressen wir zweimal in der Woche mindestens. Pressen natürlich auch Nussöle, Walnuss, Haselnuss, Kürbiskern. Ja super, dann nehme ich so ein Leinöl bitte. Außerdem kommen noch Bratöl, Olivenöl, verschiedene Milchprodukte so. und Eier ins Körbchen. Was braucht man noch? Das Wichtigste haben wir noch nicht und zwar ist das das Mehl. Das Mehl. Ja, da gehen wir dann gleich mal in die Mühle rüber. Ja, das machen wir. So, jetzt sind wir bei einem der großen Herzstücke unserer Mühle. 
Das sind die Steine. Unten der wiegt 1000 Kilo, oben der wiegt 700 Kilo. Und die Steine zerreiben das Getreide. Angetrieben über unsere Wasserkraft. Das ist ein ganz flauschiges Mehl, was rauskommt. Und das machen wir jetzt mal. Gut. Man merkt dem Müllermeister deutlich an, was ihm seine Mühle bedeutet. Damit sie heute wieder nach der alten Technik arbeiten kann, hilft ein Kulturverein dabei, dieses Industriedenkmal zu erhalten. Ali ist beeindruckt. Ich mache jetzt gerade mein eigenes Mehl. Lange nicht gemacht, als ich noch klein war und jung war, habe ich meiner Mama immer geholfen. Dann haben wir so eine Steinmühle gehabt und äh, das war natürlich witzig, aber das hier ist schon moderner. Äh, irgendwie finde ich das schön. Ich kenne das ja auch und, 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 und weiß ich nicht, das, das, da kommt noch ein bisschen so Demut hoch und das schadet einen auch nicht. Also ähm, das Leben ist eh alles so, so, so schnell geworden, ja, höher, schneller, weiter und, und, und das Alte wird immer schnell vergessen, aber das Alte war früher auch schön, einfach so ein bisschen relaxter. Jetzt wird es spannend. Ist das Mehl gut geworden? Ach du lieber Wetter, warte ich muss mal durch. Was ist los? Der Müller hat vergessen, den Sack vorzuhängen. <lacht> Aha. Na, immerhin ist nicht alles zu Boden gegangen. Das kann man natürlich jetzt noch ein bisschen feiner machen, indem man es noch mal durchsiebt. Aber es ist schon wunderbar feines Mehl, gell? Merkst du, wie flauschig das ist? Flauschiges Vollkornmehl. Warenkunde für den Profikoch. Jetzt ist Ali ausgestattet, um aus Steffis traditionellen Rezepten etwas komplett Neues zu machen. Und was gibt es denn heute? Ähm, ja, ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, deswegen habe ich auch, bin ich... So schlecht geschlafen. Heute ist so schlecht <lacht> eingeschlafen und so schlecht weitergeschlafen. Eigentlich bin ich müde, aber wenn ich müde bin, bin ich in Hochform. Oh. Ja, weil ich dann ehrgeizig bin. Es ist also Wut in mir, weißt du, schlecht geschlafen, ja. jetzt muss ich Gas geben. Es gibt in der Vorspeise eine Lauchsuppe, passt auch sehr gut zu der Jahreszeit, mhm. mit Mehlklößen und Birne. Lecker. Oder? Hört glaub, das sich Kinder richtig gut an. Das. So, ich fange sofort mit der Brühe an. Ich brauche ja für die Suppe Brühe. Da schneide ich mir so ein paar Abschnitte hier von dem Gemüse. Die Gemüsebrühe wird die Basis für die Lauchsuppe. Rein kommen neben Lauch noch Kartoffeln, Knoblauch, Tomaten und die Enden einer roten Paprika. Es ist schon ein anderes Klima in der Küche, finde ich, wenn so ein Profikoch in der Küche steht. Ähm, ja, ich will nicht sagen so eine Hektik, aber er weiß genau, was er tut und zack, 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 dann kommt das und das und das. Ich lasse dich jetzt mal in Ruhe kochen. Wir sehen uns später. Danke, bis später. Tschüss, Tschüss Steffi. Fehlt noch ein halbes Bund Petersilie. Dann wird der Fond mit kaltem Wasser aufgesetzt. Und jetzt fange ich erstmal mit dem Teig an. Was brauchen wir dafür? Etwas Quark. Ich mache das jetzt einfach nach Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Quark ist für, für den Geschmack da und für die Lockerheit. Den Teig will Ali gleich zweimal verwenden. Für die Klößchen in der Lauchsuppe zur Vorspeise und dann auch für die rucola parmesan die er als Hauptgang servieren will. Komm rein! Der Schornstein steht vor der Tür. Hallo? Ja, gerade eher schlecht. Ja. Aber das bringt Glück, Ali. Das bringt Glück? Das bringt uns Weinglück. Ich dachte hier. Ich auch heute mal beim Kochen. Dein Abzug funktioniert vielleicht nicht. Vielleicht ist er. Guck mal, du also, du hast so eine gute Qualität eingekauft. Ja, ich habe das gestern gehalten. Nur Hallo, so. schau mal, das geht ja von alleine ja, schon raus. Ich habe das nicht gut bekommen. Ja, Könnt ihr auch sowas reparieren? Ach nee, eher schlecht. <lacht> Alle waren irritiert, als der Schottenfeger vor der Tür stand und der arme Mann auch. Ein bisschen schlagen. Eigentlich ist es so wie ein Spätzleteig. Ja, so ähnlich. Beim Spätzleteig kommt ja ein keine Milch rein, man kann ein bisschen Tafelwasser reingeben, damit der Teig schön ein bisschen fluffig, fluffig ist. Wenn der Spitzenkoch keinen Schneebesen mehr hat, macht er eben mit der Hand weiter. Sein Corona-Test war schließlich negativ. 
Und während die Brühe jetzt 30 Minuten lang vor sich hin köchelt, macht Ali die Zutaten für die Lauchsuppe fertig. So, jetzt werden Lauch, Knoblauch und Champignons schön in Butter angeschwitzt. Normalerweise würde ich es mit Weißwein ablöschen, aber die Kinder sollen ja mitessen, deswegen verzichte ich jetzt auf den Wein. Und dann wird er gleich, wird die Suppe gleich mit der Gemüsebrühe aufgefüllt. Und dann? Und das Ganze lasse ich einfach vor sich hin köcheln. Später kommen noch Sahne, Butter und ein Stängel Thymian dazu. So. Mit Salz und Pfeffer wird am Ende abgeschmeckt. Schön. Läuft. Fehlen noch die Mehlklößchen für die Suppe. Anders als Steffi gestern hat Ali weder Grieß noch Paniermehl zum Binden verwendet. Sein Teig besteht aus Mehl, Milch, Eiern, Quark, einer Prise Salz und einem Schuss Olivenöl. Während die Mehlklößchen im heißen Wasser sieden, püriert Ali die Suppe. Kann er sich auf den Mixer verlassen? Es reicht schon, dass der Schneebesen kaputt gegangen ist. Alles gut. Das Wichtigste ist jetzt abschmecken. Fehlt noch Salz, Pfeffer oder doch ein Schuss Weißwein? Nein, Ali ist zufrieden. Oder fast. Eine Zutat von Steffi will er noch einbauen. Aber anders. So, jetzt schneide ich die Einlage für die Suppe. Die Birnen habe ich jetzt hier. Die schmecken super gut. Schön süß. Eigentlich habe ich die vorgehabt zu karamellisieren, aber die sind so süß, so gut. Lange nicht so eine Birne gegessen und deswegen werde ich sie einfach so lassen. Familie Pieper hat sich schon hungrig und gespannt am Küchentresen versammelt. Auf geht's. Guten Appetit. Dankeschön. Vielen Dank. Kommt her, wir essen zusammen. Wer will? Probier mal gleich. Ich bin mal gespannt. Hat sich Alis Mühe ausgezahlt? Oh. Mmh. Lecker? Das ist richtig lecker. Mmh. Unglaublich lecker. Also ich habe wirklich, ich weiß nicht, ob ich schon mal so eine leckere Suppe gegessen habe. Oh, der Klos ist lecker. Ja, es ist, es ist alles super. Ich muss das jetzt mal mit Birne probieren. Das sieht nach einem Erfolg für Ali aus. Und? Ja, mit der Birne. Hm? Die habe ich noch nie. Ich würde ja niemals darauf kommen, eine Birne in die Suppe zu tun. Die Vorspeise war eher so klassisch, was man halt dann hier in Deutschland eher kennt, so eine Lauchrahmsuppe mit Birne und so weiter. Mit Birne kennt man das vielleicht eher nicht, aber es passt gut dazu. Ich will auch mit Kochs anders ja auch den Zuschauern zeigen, Traut euch ran, man, man kann auch Sachen miteinander gut kombinieren, nicht keinen kein Abstand halten, nicht sagen, oh nee, wie kommt denn Birne in die Lauchsuppe rein? Nein, probiert aus, das schmeckt wirklich. Jetzt aber der Hauptgang. Das Gemüse, das gestern in Steffis Strudel war, will Ali als Beilage servieren. Zwiebel, Paprika, Aubergine und Zucchini. Kommt das alles gleichzeitig in den Topf? Bei dem mediterranen gemüse sollte man natürlich darauf achten, dass man nicht alles, alle Gemüsesorten zusammen in, ein, in eine Schüssel reingeht und dann anschließend gart, sondern jedes Gemüse hat eine verschiedene verschiedenes, verschiedenes Garstufe. Und ähm, die Zucchini zum Beispiel ist schneller gar als die Aubergine und als die Paprika, deswegen werde ich mit der, mit der Paprika anfangen und dann die Zwiebeln dazu geben und dann die Aubergine und ganz zum Schluss die Zucchini. Für seine Teigtaschen macht Ali jetzt die Füllung. Dafür gibt er Rucola in den Mixer. Und dann? Gut. Die Pinienkerne werden jetzt geröstet. Das sind hier. Das Rezept ist ähnlich wie bei einem klassischen Pesto. Auch Parmesan gehört dazu. Noch läuft alles nach Plan. Ah, hab ich Glück gehabt. Boah, das war jetzt knapp. Und zack, die kommen auch dazu. Und wenn die jetzt 
mir schwarz geworden wären, dann hätte ich echt ein Problem. Das Besondere daran? Ich mache das heute aus Rucola und damit der Rucola nicht so penetrant wird, nicht zu scharf wird für die Kinder, habe ich etwas Petersilien dazu gegeben, also Petersilienblätter dazu gegeben. Dazu kommen noch drei gekochte Kartoffeln aus dem Gemüsefond. Die nehme ich jetzt raus, weil die Masse hat ja noch keine Bindung. Ich könnte jetzt Eier reingeben, ich könnte Eigelb dazu geben, aber ich habe ja die Kartoffel. Und die gebe ich jetzt dazu und das bindet, ja. Einfach reingeben und dann gibt es eine schöne, homogene Masse. Noch mit Salz und Pfeffer abschmecken, fertig. An den Grundteig, den Ali für die Klößchen weich und sämig verwendet hat, kommt jetzt noch einmal Mehl. So lässt er sich gut ausrollen. Die Füllung muss genau in die Mitte der ausgestochenen Kreise. Und die kommen zusammengeklappt ins heiße Öl. Hier brutzelt eine Tomatensoße aus frischen und passierten Tomaten, die Ali schon länger angesetzt hat. Sie soll das Mittelmeergemüse geschmacklich abrunden. Und während Steffi und Greta sich alle Mühe geben, den Tisch für diesen besonderen Tag besonders festlich zu decken, richtet Ali bereits seinen Hauptgang an. Und da kommt er auch schon. Gebackene rucola parmesantaschen mit mediterranem gemüse -Ragu. So. so, dann auf die zweite Runde. Ja. Es ja. war uns eine Ehre, ja. dass du bei uns gekocht hast. Schön, dass du bei uns warst. Zum Wohl. Sehr, sehr gerne. Wir sind ganz gespannt. Wie wird es den Kindern schmecken? Das war ja diesmal die größte Herausforderung für Ali. Können seine rucola parmesan die beliebten Spaghetti toppen? Schmeckt es dir, Lasse? Das ist ja. das größte Lob, Ali. Echt? Wenn er mhm. nickt. Und das ist doch mal lieb. Dankeschön. Ja. Auch Greta greift ordentlich zu. Ich habe am Anfang schon gedacht, dass die Kinder vielleicht das nicht so mögen. Aber der Lasse voll reingehauen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Greta und Lasse auch so begeistert äh, davon sind und äh, damit essen. Aber es hat ihnen richtig, richtig gut geschmeckt. Hammer. Ich muss ja vorsichtig sein, was ich jetzt sage. <lacht> Sei ehrlich. Ich find's auch Kann man essen. Hammermäßig lecker. Mhm. Super. Knaller. Wirklich lecker. Im Prinzip ähnlich. Du hast es nur eingerollt und im Ofen gebacken. Ich hab's halt eher mhm. den Salat in den Teig ich eingepackt und das Gemüse das so dazu gegeben. Es schmeckt vorzüglich. Mhm. Ja, mhm. danke. Richtig gut. Steffi ist beeindruckt. Alis vegetarische Teigtaschen haben es geschafft. Sie dürfen rein in das Buch mit ihren Lieblingsrezepten. So was Leckeres habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Oder überhaupt, ich kann mich gar nicht erinnern. Es, es hat einfach so geduftet und so. Du hast jedes Aroma rausgeschmeckt. Es war einfach köstlich. Echt? Jetzt hast du eine Tomatensauce als... Basis für das Gemüse irgendwie gemacht? Mhm. Wie kriegt man die so fruchtig hin? Im Prinzip habe ich einfach nur Zwiebeln mit Knoblauch, etwas Thymian, Rosmarin angeschwitzt, frische mhm. Tomaten dazu gegeben, ein paar Tomaten aus der Dose dazu gegeben, weil die eigentlich aromatischer sind. Und dann habe ich das schön langsam einköcheln lassen. Etwas Salz, etwas Zucker dazu gegeben, Zucker wegen der Säure. Mhm. Olivenöl, gutes Olivenöl benutzen, aber das macht ihr ja auch. Also ja. Und dann schön langsam einköcheln lassen. Für Ali war es ein besonderes Vergnügen, diesmal mit einem vegetarischen Gericht zu überzeugen. Es ist wirklich heute das erste Mal, habe ich das Gericht gekocht. Ne? Also, weil man glaubt man mir das nicht. Aber ich bin halt so einer, ich habe da, hab da sehr viel Gefühl dafür. Ich kann auch sehr kreativ sein und ich gehe auch da manchmal Risiko ein. Also es war ein richtiges Abenteuer. Was ich irgendwie auch nicht mehr missen will, so groß die Aufregung am Anfang doch war, ähm, das alles kennenzulernen, auch mit den Dreharbeiten und Ali kennenzulernen, mal ganz anders zu kochen, das war ein super Erlebnis.